తెలపాలంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇన్ని రకాలుగా భ్రమపడతాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు గమనించండి అది ఉందని తెలిసిందే తెలియడం సత్వగుణం ఏ తెలియడమైనా సత్వగుణమే అది ఉందని తెలిసిందే కానీ ఆ ఉన్నది సత్వము అని తెలియలేదు అది తమోగుణం తెలియకపోవడం తమోగుణం ఉందని తెలియడం సత్వగుణం కాబట్టి సత్వగుణం ఆపరేట్ చేయాలన్నా కూడా ఉందని తెలియాలి అది ఫలానా అని తెలియకపోవడం తమోగుణం ఎప్పుడైతే తెలియకపోయిందో ఫలానా అని వెంటనే మనస్సు దాని మీద వికల్పాలని చేసుకుంటూ పోతుంది ఎవరికి తోచిన ఆరోపాన్ని వాడు చేసుకుంటూ పోతాడు ఆ వికల్పములే రజోగుణము అక్కడికి సత్వరజస్తమో గుణాత్మిక మాయా మీకు సెట్ అయింది అది దాని పరిస్థితి కాబట్టి ఆ రజ్జు యొక్క జ్ఞానం లేకపోవడం చేత దాని ఎందు సర్పాది వికల్పాలు కలుగుతున్నాయి ఇప్పుడు జ్ఞానము కలిగే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నదని వీడికి తెలుస్తుంది కదా బాబు నువ్వు అక్కడ చూస్తున్నది ఆ ఉన్నది ఉన్నదని వాడికి తెలుస్తుంది ఆ ఉన్నది అది సర్పం కాదు దాని యొక్క యథార్థ రూపము రజ్జు అని తెలుసుకోవటమే సర్పం కాదని అది రజ్జు అని తెలుసుకోవడం పేరే జ్ఞానం అర్థమైందన్నది సరిగ్గా సేమ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆత్మజ్ఞానం దగ్గర వర్తిస్తుంది సేమ్ ప్రిన్సిపుల్ ఏమీ మార్పేం లేదు ఎలాగంటే ఇప్పుడు ద్వైత ప్రపంచస్ ఉపశమే ద్వైత ప్రపంచం ఉన్నది నేను ఉన్నాను ఈ నేను ఉన్నాను అనే ఆ ఉనికి అనుభవానికి వచ్చేటువంటి ఆ సత్ ఉన్నదే దాన్ని వీడు దేహానికి అంటగట్టాడు అంటగట్టి దేహము ఉన్నది అన్నా నేను ఉన్నాను అన్న ఒక్కటే అని భ్రమపడతాడు ఎప్పుడైతే దేహము నేను అయిపోయానో దేహ భిన్నమైన జగత్తంతా నాకంటే భిన్నంగా ఉన్నది అనే అనుభవం కలుగుతుంది స్వప్నంలో లాగా కాబట్టి జగత్తు నాకంటే భిన్నంగా ఉన్నది జగత్తు కంటే భిన్నంగా నేను ఉన్నాను అనే భేద భేద జ్ఞానంలో వీడు బతుకుతాడు ఈ భేద జ్ఞానం చాలా ప్రమాదకరమైనది ఎందుకంటే ఈ ఐసోలేషన్ సెన్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ ఆ రెండవది యథార్థంగా ఉన్నది అనేటువంటి జ్ఞానం నుంచే వీడికి అభయ భయం నిర్మాణం అవుతుంది తర్వాత ఆ బాహ్య జగత్తులో కనపడేటువంటి నానాత్వాన్ని చూసి వీడు రాగద్వేషాలతో బాధపడుతూ ఉంటాడు అదన్నే సంసారము అంటారు కాబట్టి ఆ ద్వైత ప్రపంచము చల్లారాలి ఉపశమే ద్వైత ప్రపంచం చల్లారితే చల్లారడం అంటే తొలగిపోవుట అది తొలగిపోతే ఏమి ఏమి లభిస్తుంది అద్వైత అనుభవమే మిగులుతుంది అద్వైత ప్రతిపత్తి అలాగైతే సర్పాది వికల్పాలన్నీ తొలగిపోతే రజ్జు యొక్క యథార్థ జ్ఞానం మిగిలిందో అదేవిధంగా ఈ ద్వైత ప్రపంచము చల్లారిపోతే అద్వైత ప్రతిపత్తి అద్వైత అనుభవమే మిగులుతుంది అది ఎలా జరుగుతుందంటే ఓంకార ధ్యానం చేత సిద్ధిస్తుంది మీరు ప్రాక్టికల్గా ఎవరికి వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుని చూడండి మీరు కొంచెం ప్రారంభావస్థలో కొంత సీటు అవి అవసరం అవుతాయి ఆ తర్వాత ఇంకా సిట్టింగ్ పోస్చర్ పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ కాదు సిట్టింగ్ పోస్చర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ పద్ధతిలో ఎప్పుడైతే కూర్చుంటారో మనస్సు చెల్లా చెదరుగా ఉన్న మనస్సు దాన్ని ఒక చోటకి కలెక్ట్ చేసినట్టు అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎలాగంటే చేపలో మీరు పప్పులు ఆరపోశారు అనుకోండి చేప వేసి పప్పు ఆరపోస్తారు ఆ పప్పు అంతా వెడదీసి పెడతారు సాయంకాలం డబ్బాలో పోసుకోవడానికి ఏం చేస్తారు ఆ చేపను ఇలా పెట్టగానే పప్పు అంతా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా మామూలుగా ఇలాగా సోఫాలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే నడుస్తూ ఉన్నవాడు ఓ చోట ఇలా కూర్చోగానే ఇటు అటు అటు ఇటు చల్లా చెదరుగా ఉన్న మనస్సు ఒక్క చోటకు వచ్చేస్తుంది దాన్ని మనస్సు ఎలర్ట్ అవుతుంది సావధానం అవుతుంది సమాధానము అంటారు దాన్ని సావధానం మనస్సు సావధానం కావాలి అయా అన్నిటికీ మనస్సు సావధానం కావాలి దానికే సమాధానము అంతేతే మీరు ఎప్పుడైనా పెళ్లికి వెళ్ళారనుకోండి ఒక్క మంత్రం సరిగ్గా చదవరు కానీ సావధానాన్ని గట్టిగా చూస్తూ ఉంటారు ఏమిటి సావధానం నువ్వు మంత్రం చెప్పి సావధానాన మంత్రం చెప్పి చక్కగా పీవర్యస్య జాయా పీవాన పీవాన పుత్రా అమృతా సో అస్య ఎంతో స్పష్టంగా ఆశీర్వచన మంత్రం ఒకటి చెప్పి సావధాన సావధాన అంటే శోభ కానీ మంత్రం లేదు నా తలకాయ లేదు ఊరికే సావధాన సావధాన ఈ సావధాన ఎన్నో పెట్టనే ఆ బ్యాండ్ బ్యాడ వాళ్ళు బుడబుడబో వాళ్ళు సాయం చేస్తూ ఉంటారు అంతా ఒక తంతు కింద నడిపిస్తారు నడిపిస్తే అంటే ఓ రుచి ఏ ఉండదు ఈ పండితుల బాధలు ఇలాగే ఉంటాయండి ఏ చదువు లేకపోతే 
చక్కగా అక్కడ కాఫీలు తాగుతూ ఆ పాటలు ఆ సినిమా పాటలు ఏదో చూస్తే కాలక్షేపం చేసి ఎంజాయ్ చేసి రావచ్చు ఏదో సంస్కృతం చదువుకున్న కారణంగా ఏమో అది పుణ్యమో పాపమో నాకు తెలియదు కానీ ఈ సంస్కృతం చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే సమస్య ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే సమస్య నేను కొమ్మలు సుబ్రహస్య గారితో ఇక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని అప్పుడు ఆయన కూడా ఆ సమస్యతోనే బాధ పెరిగేవాడు నేను చూశారు ఆయన ఒకసారి కూర్చున్నాం ఏదో ఉపనయనానికి వెళ్ళాం ఆయన సంచి పట్టుకుని నేను వెనక్కాల కూర్చున్నాం కూర్చుంటే ఆ పురోహితుడు అగ్ని పరిత పరిసమూహియా అని ఇలా నీళ్లు చల్లాలి అగ్ని చుట్టూ పరిసమూహియా అని అంటున్నారు ఆయన అంటే సుబ్రహస్యం నాతో అంటారు పరిసమూహియా కాదయా పరిసమూహియా దీర్ఘం రాదు అక్కడ పరి ఉపసర్గ సమ్ ఉపసర్గ ఇంకా ఉహియా ఉంటుంది అది ఊహ కాదు అది ఉహియా కాబట్టి పరిసమూహ్యాలు ఉండాలి ఆయన ఆ పరిసమూహ్యాన్ని విన్న వెంటనే ఆయనకి శేషం కలిగించి చెవిలో పోసినట్టు బాధపడి ఎందుకంటే పాణిని వ్యాకరణాన్ని పాడు చేసేస్తున్నాడు అని పాపం బాధపడేవాడు చెప్పిదాకా నిద్రపట్టదు ఆయన చెప్పిదాకా నిద్రపట్టేది కాదు అంటే ఆ పాణిని మీద ఉండే ప్రేమ అలాంటిది అభినవ పాణిని అని పేరు ఆయనకి మళ్ళీ పాణినే పుట్టాడు ఉండే అన్నట్టుగా ఉండేది లోకంలో అంత మహాపండితులు ఆయన సరే ఉండబట్టలేక ఇంకా ఆపుకోలేక చెప్పేశారు ఒకసారి ఏమో ఏమో అని పిలిచేవారు మరి ఆయనకు ఉండే తాహత అటువంటిది ఆ పురోహితుని ఏమో అని పిలిస్తే మరి అలా పిలవదగ్గవాడే వయస్సు ఉన్నా కూడా ఏమో దీర్ఘం లేదు పరిసమూహ్య హ్రస్వమే చెప్పాలమ్మా అని ప్రేమగా చెప్తే ఆయన ఏమన్నాడో తెలిసినా ఆయన కోపం వచ్చేసింది వెంటనే ఎందుకంటే ఆ గృహస్థులు అందరూ చూస్తున్నారు అలాగా ఆయన కోపం వచ్చేసి ఆయన ఏమన్నాడో తెలిసినా మా నాన్న అలా చెప్పాడు మా తాత అలా చెప్పాడు మా ముత్తాత కూడా అలా చెప్పారు మూడు తరాలు నేను ఎరుగుదును మూడు తరాల నుంచి అలాగే చెప్పాడు నేను అలాగే చెప్తాను మీరేమిటండి కొత్తగా వచ్చి మళ్ళీ దీర్ఘం రసం అంటారు అన్నారు అంటే ఆయన నా కేసు చూసి వీళ్ళ తాత తప్పు చేశాడు తాత తప్పు చేశాడు వీళ్ళ నాన్న తప్పు చేశాడు నేను విద్యే ప్రయత్నం చేసినా వినలేదు వీడు అలాగే ఉన్నాడు అంటారు ఆయన మరి ఏం చేస్తారంట కనుక ఇదే ఇదే ప్రారంభం ఏదో సంస్కృతం చదువుకున్న ప్రారంభం అయ్యే వాట్ ఎవర్ కనుక ఎప్పుడైతే మీరు ఓంకారాన్ని అలాగా ఏకాగ్రంగా ఉండి ముందు కళ్ళు మూసుకోవటం ముందు అవసరం అవుతుంది ఇవన్నీ ముందు ప్రారంభంలో అవసరం అవుతాయి ఒకసారి మీరు ఆ అవేర్నెస్లోకి వెళ్ళిపోయారంటే ఆ అవేర్నెస్లో ఈ ద్వైతం అంతా ప్రతీయమానం అవుతూ ఉంటుంది అంటే భాషిస్తూ ఉంటుంది కనబడుతూ ఉంటుంది కానీ ఉన్నది ఏది కాదు ఇదంతా కూడా తినే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ద స్పేస్ లైక్ అవేర్నెస్ స్పేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్పేస్ లైక్ అవేర్నెస్ చిదాకాశం దెన్న ఆ ఆకాశంలో ఏముంటాయండి ఆకాశంలో అనేకం ఉంటాయి అంటే ఇంగ్లీష్లో కంటెంట్ అని అంటారు తెలుగులో ఏముందో తెలుగులో ఏముందని చెప్పండి కంటెంట్ కంటెంట్ మెంట్ కాదు కంటెంట్ అతను హీ కేమ్ నియర్ విషయంలోనే ఇదే చెప్పాడు హీ కేమ్ నియర్ సో కంటెంట్ నాట్ కంటెంట్ మెంట్ కంటెంట్ కంటెంట్ అండి సో సంచిలో ఏముంటుంది సామాన్ ఉంటుంది సామగ్రి ఉంటుంది సామగ్రి ఉంటుంది అలాగే ఆ చైతన్య చిదాకాశంలో ఏముంటాయి అనేకములు ఉంటాయి నానాత్మము ఉంటుంది అనేకములు ఉంటాయి వీళ్ళు వాళ్ళు ఇళ్ళు వాకిళ్ళు అన్ని ఆ కంటెంట్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఘటనలు ఉంటాయి ఏదో సుఖం దుఃఖం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ కంటెంట్ అంతా ఉంటుంది ఆ చైతన్యంలో చిదాకాశంలో అవునా అండి ఆ కంటెంట్ అంతా కూడా మిథ్య ఎందుకంటే అలా మారిపోతూ ఉంటుంది కంటెంట్ ఇప్పుడు పొద్దున్న అయింది ఈ పొద్దున్న ఎక్కడుంది చైతన్యంలో ఉంది చిదాకాశంలో ఉంది మధ్యాహ్నం అయింది మధ్యాహ్నం ఎక్కడుంది చిదాకాశంలో ఉంది సాయంకాలం ఎక్కడుంది చిదాకాశంలో ఉంది కంటెంట్ టైం కంటెంట్ ప్యాస్ట్ ఎక్కడుంది ప్రజెంట్ ఎక్కడుంది ఫ్యూచర్ ఎక్కడుంది కంటెంట్ చిదాకాశంలో ఉంది ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడుంది చిదాకాశంలో ఉంది అక్కడ ఎక్కడుంది చిదాకాశంలో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి మీరు టైం చెప్పి ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి భేదాలన్నీ ఆ చిదాకాశంలోనే ఉంటాయి దేశంలో స్పేస్లో ఉండే భేదాలన్నీ ఆ చిదాకాశంలోనే ఉంటాయి వీళ్ళు వాళ్ళు పై వాళ్ళు నా వాళ్ళు అన్నీ చిదాకాశంలోనే ఉంటాయి ప్రాణం ఉన్నవి ప్రాణం లేనివి అవి ఎక్కడ ఉంటాయండి చిదాకాశంలో ఉంటాయి 
సకల సుఖము దుఃఖము ధర్మము అధర్మము ఇవన్నీ కూడా చిదాకాశంలో ఉంటాయి దట్ ఈస్ ది కంటెంట్ నేను ఆ చిదాకాశము నేను కంటెంట్ కాదు నేను చిదాకాశం కంటెంట్ కాదు కాబట్టి చిదాకాశం ఉంది చిదాకాశం లేకుండా కంటెంట్ లేదు కానీ వీడిని కూర్చోబెట్టి రే నువ్వు చిదాకాశం రా కంటెంట్ కాదురా అంటే వీడికి చిదాకాశం ఎప్పుడు అనుభవానికి రాదు ఆ కంటెంటే అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది వాడిని పట్టుకుని నువ్వు కంటెంట్ కాదురా చిదాకాశం రా అంటే వాడు ఏమంటాడు వేదాంతులు ఎలా చెప్తూ ఉంటారు లేని చూద్దాం లేని అంటాడు వేదాంతులే చెప్తూ ఉంటారు ఇలాంటి మాటలు ఇంకా వాళ్ళే చెప్పరు ఈ ప్రారంభం వేదాంతులే అంచేతని ఈ మధ్యకాలంలో ఈ వేదాంతం వాళ్ళు కూడా మానేశారు చెప్పడం ఎందుకంటే ఇది ఇది పెంగటం లేదు ఈ వేదాంతం పెంగది ఈ పెంగడం అనేది ఒక విలక్షణమైన ప్రయోగం అది దాన్ని యూ లో ఇట్ ఆర్ యూ డోంట్ లో ఇట్ వాడే పెంగిద్దా లేదా అని అడుగుతారు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా లేదా పెంగడము అంటే వర్కింగ్ అనమాట మీరు రూపాయి కాస్త ఇలా వేశారనుకోండి టంగ్ అంటుంది దాన్ని పెంగడము అంటారు సంథింగ్ వర్క్ వైల్ అని అర్థం ఈ వేదాంతం ఎవరికి అది ఎక్కదు అది ఆ కంటెంట్ లో ఉంది సారవంతా అని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటే కంటెంట్ మిథ్య అంటే ఏమన్నమాట అది కానీ మీరు కనుక ఓంకార ధ్యానం చేసినట్లయితే ఓ అని అనగానే ఆ కంటెంట్ అంత విలీనమైపోతుంది కంటెంట్ ఒక్కసారి శాంతించేస్తుంది ఉపశమే కంటెంట్ ఎప్పుడైతే శాంతించేసిందో ఆ స్పేస్ లైక్ చైతన్యం మిగులుతుంది దా అదే మీరు అయిపోతారు దాంట్లో మీరు విలీనం అయిపోతారు ఆ స్పేస్ లైక్ చైతన్యం ఉంటుంది దాంట్లో కాలభేదం అనుభవానికి రాదు ప్యాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అనే అనుభవం ఉండదు ఇక్కడ అక్కడ అనే ఇక్కడ అక్కడ అనే అనుభవం మనస్సుది పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రజెంట్ అన్నది మనస్సుది సర్వ భేదం అంతా కూడా మనస్సుకి సంబంధించింది ఎప్పుడైతే మనస్సు విలీనమైపోయిందో దేశకాల వస్తు భేదములన్నీ విలీనమైపోతే ఆ ప్యూర్ అవేర్నెస్ గా మిగిలి ఉంటారు చిత్ దాని ఎందు ఏ భేదము మీకు అనుభవానికి రాదు అది కేవలము ఉనికి ఉండడం ఉండడం తప్ప ఇంకేం ఉండదు ఆ ఉండడంలో ఒక శాంతి ఒక ఒక ఆనందము ద జాయ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఉండిపోతారు ఆ అనుభవానికి అద్వైత ప్రతిపత్తి అని పేరు ఆ అద్వైత ప్రతిపత్తి అలా మెరుపులా కనపడి మాయం అవ్వడం కాదు దాంట్లో కొంత స్థాయి సంపాదించాలి నిష్ఠ అంటారు దాన్ని ఆత్మజ్ఞాన నిష్ఠ దాంట్లో కొంత నిలకడగా నిలకడు కొంత నిలకడ ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసునండి యు హ్యావ్ ఏ నార్మ్ టు కంపేర్ విత్ ఈ జాగ్రత్త అనుభవం ఉన్నది అనుభవం అంటే కంటెంటే కదండి ఈ కంటెంట్ ఉంది ఈ కంటెంట్ తోటి కంపేర్ చేయదగినటువంటి ఒక నార్మే లేకుండా అయిపోయింది మనకి దాంతో ఈ కంటెంట్ అంతా సత్యం అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఓంకార ధ్యానం చేస్తారో ఆ అవేర్నెస్ లో నిలబడతారో ఆ అవేర్నెస్ అది చాలా సాలిడ్ రియాలిటీస్ డైమండ్ లైక్ రియాలిటీ అవేర్నెస్ ఆ చిరాకాశం అవేర్నెస్ లో మీరు ఎప్పుడైతే నిలబడతారో అప్పుడు మీకు ఒక కంపేర్ కాంట్రాస్ట్ కుదురుతుంది దట్ అవేర్నెస్ చిదాకాశము అండ్ ఇట్స్ కంటెంట్ ఆ చిదాకాశంలో జాగ్రత్త వస్తు వస్తుంది దాంట్లోనే స్వప్న వస్తు వస్తుంది దాంట్లోనే సుషుప్తి ఉంటుంది ఆ జాగ్రత్త వస్తలో కంటెంట్ సుఖం వచ్చినప్పుడు ఆ చిరాకాశంలో వస్తుంది ఆ చేత అవేర్నెస్ లో వస్తుంది యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ సుఖ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దుఃఖ అవేర్నెస్ లోనే మీకు ఇవన్నీ అనుభవాలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ మార్పులన్నీ అవేర్నెస్ లో వస్తూ ఉంటాయి ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా అవేర్నెస్ లోనే భాషిస్తూ ఉంటుంది ఓహో హీర్ ఈస్ ది కంటెంట్ అండ్ హీర్ ఈస్ ది స్పేస్ లైక్ అవేర్నెస్ కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడు జగత్తు మిథ్య అంటే అవును అనిపిస్తుంది వేదాంతులకి జగత్తు మిథ్య అనేది వాళ్ళకి అలా అనుభవంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అనుభవంతో మిథ్యం అంట అంతేగాని అంచేతనే జగత్తు యొక్క మిథ్యాత్వము అనుభవానికి వచ్చిన వాడు వాదాలకి వాటికి పోవడం ఇప్పుడు జగత్తు సత్యమా మిథ్య అని ఒక ఒక సెమినార్ పెట్టారు జగత్తు సత్యమా మిథ్యయా అని ఒక సెమినార్ పెట్టారు ఆ సెమినార్కి అద్వైత పండితుల్ని ద్వైత పండితుల్ని కూడా ఆహ్వానించారు ఇక్కడ పెడుతూ ఉంటారు తిరుపతి సాంస్కృతిక యూనివర్సిటీలో పెడుతూ ఉంటారు నేను చూశాను అటువంటి సెమినార్లు కొన్ని ఆ పండితులు ఆ స్టేజ్ మీద కూర్చుని వాదులు ఆడుకుంటూ ఉంటారు 
ఒకళ్ళని ఒకరి మీద ఒకళ్ళు ముందు ప్రారంభం ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రేమ గారిని బాగానే ఉంటుంది ఎవరిని ఉంటే ఎవరిని అని ఇంకా ఆ తర్వాత కావేశాల్లో పడిపోతారు నిలువు బొట్టు వాళ్ళు జగత్ సత్యం అని వాదించేస్తూ ఉంటారు బలం ఉద్దేశి బలం విరిగిపోయేట్లా ఉద్దేశిస్తూ ఉంటారు ఈ అడ్డబొట్టు వాళ్ళు వీళ్ళేమో జగత్ సత్యం ఎందుకు అవుతుంది మిచ్చ అవుతుంది శంకరాచార్యులు చెప్పారు ఉపనిషత్తులు చెప్పారు వీళ్ళు కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు ఇంతకీ ఈ సభకి ముందు ఆ సభ తర్వాత యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే సంభావన వీటి మీదే వాళ్ళ దృష్టి వీటి మీదే ఉంటుంది వీళ్ళ దృష్టి వీటి మీద కాబట్టి ఇప్పుడు జగత్తు సత్యం అని వాదించి వాడికి జగత్తు సత్యమే జగత్తు మిచ్చని వాదించి వాడికి జగత్తు సత్యం ఈ ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేసిన వాడికి జగత్తు అందరికీ జగత్తు సత్యమే కానీ మిచ్చ పడిందని ఓసారి ఈ ప్రోగ్రాం నన్ను పిలిచారు నన్ను పిలుస్తూ ఉంటారు నేను వెళ్ళడం మానేశాను కాబట్టి వాళ్ళు పిలవడం మానేశారు లేకపోతే నేను ఇంకొకసారి వెళ్ళుంటే వాళ్ళు చెప్పారు కూడా మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు అలా మీరు రారాయా బాబు మీతో ఎలా వేగాలో అర్థం కావట్లేదు మీరు రండి మీకు విమానం ఖర్చులు ఇచ్చుకుంటాం రారాయా మహానుభావం వచ్చి ఆ స్టేజ్ మీద కూర్చొని నువ్వు ఏదో పెద్ద పండితుడు అని ఊరంతా చెప్తూ ఉంటారు పిలిస్తే నువ్వేమో రావేమిటే అని ఆయన పాపం నాతోటి ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ వ్యక్తం చేశాడు నేను చెప్పాను చూడు నేను వాదనలో పాల్గొను మరి అయితే వాళ్ళు జగత్తు సత్యం అని చెప్పేసి వాళ్ళు బలబుద్ధి చెప్పేస్తుంటే మేము అలా వేలమొహం వేసి చూస్తున్నాము ఎవడో నోరున్నవాడు వచ్చి కాదురా చెప్పేవాడు ఒకడు కావాలి కదా అని వాళ్ళు అంటారు పాపం వాళ్ళ ప్రేమను మనం మెచ్చుకోవాలి నేనంటాను నేను వాదనలో పాల్గొను ఎందుకంటే జగత్తు మిథ్య అనేది అనుభవానికి తెచ్చుకోవాల్సిన విషయం అది వాదించి నిరూపించాల్సింది ఏం కాదు నిరూపించలేరు కూడా వాడు జగత్తు సత్యమని నేను ఏమైనా సరే అదే స్టాండ్లో ఉంటానని వస్తాడు వాడితో మీరు ఏం వాదిస్తారు ఓపెన్ మైండ్ ఉన్నవాడికి చెప్పాలి కానీ క్లోజ్డ్ మైండ్ ఉన్నవాడికి ఏం చెప్తారు చెప్పకూడదు ఇదంతా కూడా ఆధునిక కాలంలో వచ్చిన మార్పులు దాంతో నాకు కొన్ని తిరుపతి ట్రిప్పులు తప్పాయి ఒకసారి వాళ్ళు పిలిచారు మోక్షం అంటే ఏమిటో చెప్పండి మీరు ఏ వాదనలు చేయొద్దు మోక్షం అంటే ఏమిటో చెప్పండి అంటే నేను అన్నాను తెలుగులో చెప్తాను తెలుగులో మాకు పనికిరాదు సంస్కృతంలో చెప్పాలన్నారు నాకు నాకు అభ్యాసం లేదయా సంస్కృతంలో గడగడ మంచినీళ్ళు తాగినట్టు మాట్లాడడం అభ్యాసం లేదు అభ్యాసం లేకపోతే నన్ను పట్టుకుని నువ్వు తెలుగులో అంటే మా వాళ్ళందరికీ అర్థం కాదు పోని ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను ఇంగ్లీష్లో వద్దు తెలుగులో వద్దు సంస్కృతంలోనే చెప్పు అంటే అభ్యాసం లేదు కాబట్టి నేను ఆగిపోయాను లేకపోతే పోనీ వెళ్ళి మోక్షం మీద నాలుగు మాటలు చెప్పచ్చు కానీ ఆ సభ చూశాను నేను మోక్షం మీద చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ సంస్కృతంలో చెప్పారు సంస్కృత పండితులు కానీ అక్కడ కూడా నిలువు బొట్టు వాళ్ళు అడ్డబొట్టు వాళ్ళు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కొట్టేసుకుని తిట్టేసుకుని దాన్ని గలాభానే చేశారు అప్పుడు నేను అనుకున్న నయం మనం ఒప్పుకోలేదు నయం మనం వెళ్ళుంటే మనకి చాలా మనస్సుకి క్లేషం కలిగింది అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఏదో ప్రయాణం ఖర్చులోను ఆ రైల్వే ఛార్జెస్ సెకండ్ క్లాస్ ఏసీను అవి ఇస్తారు తర్వాత ఏమో ఏవో సం సత్కారం కూడా చేసి ఒక సంతకం పెట్టుకుని నాలుగు వేలో ఐదు వేలో ఇస్తారు ఈ నాలుగు వేలో ఐదు వేలు జేబు నుండా పెట్టుకుని తెచ్చుకుని ఏం చేయాలి వీటిని ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టడమా ఎలా ఖర్చు పెట్టడమా ఇప్పుడు ఉన్న వేలు చాలా లేనట్టుగా ఇవి అవి కూడా ఒకటి అని అర్థం ఉన్న దానికి కాబట్టి ఈ మిస్టిక్స్ వెదాంతిన్స్ ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఆ అవేర్నెస్లో నిలబడి ఉంటారు ఓంకార ధ్యానం చేసి ఆ చిద్రూపంగా నిలబడి ఉంటారు ఆ స్పేస్ లైక్ అవేర్నెస్ లో కంటెంట్ కనబడుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ కంటెంట్ కనబడుతున్నా కూడా అది మిథ్య అది నిజం కాదు అనే అనుభవానికి వస్తుంది ఆ అనుభవం మీద అంటారు వాళ్ళు అబ్బే ఇదంతా షో అయ్యా ఇదంతా కూడా ఒక జగన్నాటకం అయ్యి నువ్వు అలాగ సాక్షిగా ఉండు అని వాళ్ళు తమ అనుభవాన్ని జోడించి చెప్పిన మాటలు అంటారు దానికి అద్వైత ప్రతిపత్తి అని పేరు ఈ అద్వైత ప్రతిపత్తికి ఉపాయమే ఓంకారము దాన్ని ఈ గ్రంథంలో మేము నిరూపిస్తాము తస్యద్వైతస్యతుతహాత్య ప్రతిపాదనాయం ప్రకరణం అని దీన్ని బర్డ్ సైవ్యు అంటారు విహంగమ దృష్టి సో అన్ని అన్ని ఒకసారి వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు రెండో ప్రకరణ ఉన్నది దాన్ని వైతత్య ప్రకరణము అని పేరు ఇక్కడి నుంచే వచ్చింది ఆ పేరు వైతత్య ప్రతిపాదనాయ వైతత్యము అంటే హుళక్కి అని అంటారు ఈ హుళక్కి అనే మాట విన్నారా ఎప్పుడైనా హుళక్కి అంటే ఉన్నట్టు కనపడుతుంది తప్పిస్తే ఏమీ లేదు దాన్ని హుళక్కి అంటారు వైతత్య ప్రతిపాదనాయ ఈ ఓసారి ఏదో ఒక ప్రైజ్ వచ్చింది ఇతనికి పెద్ద పెట్టిలో రంగు కాగితంతో రిబ్బను అన్న చాలా అలంకారాలను చేసి ఒక ప్రైజ్ ఒకటి వచ్చింది ఆ ప్రైజ్ ఇచ్చిపోయారు ఎవళ్ళు 
ఎవడో అతను తీసుకొచ్చాయో మీకు ఏమన్నారా ఈ ప్రైజ్ ఈ ఉపహారం అని ఇచ్చిపోయాడు ఈయన ఉప్పాడు రిబ్బను ఉప్పాడు ముందు రిబ్బను చాలా అందమైన రిబ్బను ఆ ముడి వేసినప్పుడు కూడా ముడి కూడా అందంగా వేస్తారు అంతా ఆర్టిస్టిక్ గా వేస్తారు ఇదో శోభ ఎవరిలో నాకు అన్నం వడ్డిస్తున్నారు అన్నం వడ్డిస్తో ఆ అన్నాన్ని అలా పద్మాకారంగా పెరచిపోయారు నేను ఉన్నాను ఎందుకమ్మా నన్ను హింసపెట్టారు ఈ ఆకారాలు ఇవి వద్దు అలాంటివి ఉన్నాయి ఇదంతా అమెరికాలో ఉంటాయి అలా అలాంటిది ఒకటి ఉంటుంది అన్నం పెట్టేసి అక్కడ ఒక కప్పు ఒకటి దాని మీద పెట్టడం పెట్టేసి చుట్టూ ఉన్నదంతా తీసేయటం అలా కప్పుతో బాగా నొక్కి ఆ కప్పు తీసేస్తే అది పద్మాకారంగా ఉంటుంది నేను వెళ్ళి కూర్చోగానే పద్మం ఉంటుంది అక్కడ ఎదుర్కొన్నా ఆ పద్మాన్ని నేను తినేస్తున్నానని అర్థం ఏమిటి భ్రాంతి ఎందుకు అలా వృధా చేసుకుంటారు అని నేను చెప్పాను సో అంతా ఆ రిబ్బను బాగా కట్టి అందంగా కట్టి సరే ఉప్పారు ఆ రిబ్బను కాగితం ఆ కాగితం రంగు కాగితం దాన్ని చెప్పబుద్ధి కాదు కానీ వీళ్ళేమో శుభ్రంగా దాన్ని అలా కట్టేసి పెట్టి మొత్తానికి దాన్ని చింపి లోపల ఇంకో పెట్టి అదంతా ఉప్పితే లోపల ఏదో చెప్తు ఉంది ప్యాకింగ్ సమ్ యూస్లెస్ స్టఫ్ ఏదో వీధిలోంచి ఎండిపోయిన అరటి పండు తొక్క ఏదో ఉంది దాంట్లో ఏమిట్రా ఇది వచ్చింది బహుమానంగా అంటే దాని కింద కాగితం మీద ఏప్రిల్ ఫస్ట్ అని ఈ జగత్ అలాంటిది అది సత్యం కాదు సత్యంలాగా అనిపిస్తుంది అది నడిచే సమయంలో చాలా నెత్తి మీద తాండవం చేస్తున్నట్టుగా మనల్ని హింస పెడుతుంది అది ఎంత సత్యం మనం భ్రమపడుతూ ఉంటాము అది సత్యం కాదు అది అలాగ షో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాసింగ్ షో వైత ఇది వితథం జగత్ వితథం కులక్కి ఏమీ లేదు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్పిస్తే ఏమీ ఉండదు నేతి బీరకాయ లేకపోతే నెయ్యి నెయ్యే ఉండదు నన్ను నెయ్యి ఉండదు ఏమి ఉండదు నేతి బీరకాయ జగత్ అలాంటిది వితథం జగత్ వితథం మిథ్యా మాయా సో ఈ విషయాన్ని బాగా లోతుగా ప్రతిపాదించే ప్రకటన రెండవది వైతత్య ప్రకటన ఆగమం అయిపోయింది కదా ఇంక మళ్ళీ వైతత్య అంటే హేతు తహ మీకు అనేక యుక్తులు చెప్పి అయా ఆలోచించుకో నువ్వు నువ్వు ఆలోచించుకో జగత్ అనేది చూడండి టైం ఉంది టైము ప్రవా ప్రవాహం కదా జగత్ అంటే ప్రవాహం అన్నది టైంలో ఉంటుంది మనం జీవితము జగత్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ప్యాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అని ఉంటుంది హరియాంట్ అంటాయి ప్యాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ ఏమండి మీరు కొంచెం ఓపిక్గా ఆలోచిస్తే మీకు ప్యాస్ట్ అనేది ఏమీ లేదు ప్రజెంటే ఉందని మనకి అష్టం స్పష్టమైపోతుంది ప్రజెంటే మీరు ప్యాస్ట్ అనుకున్నది కూడా మీరు అనుభవించిన సమయంలో అది ప్రజెంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంటే తర్వాత మీరు ఆలోచించండి నేను నిన్న అక్కడ ఉంటిని అనేది మీరు భావన చేయండి రేపు నేను అక్కడ ఉంటాను అనేది భావన చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను అనేది భావన చేయండి ఈ మూడు భావన చేయండి కంపేర్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ నిన్న నేను అక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను అది కంపేర్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను రేపు నేను అక్కడికి వెళ్తాను అది రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలి కంపేర్ చేసుకు చూస్తే మీకే తెలిసిపోతుంది ఏమిటో తెలుసినా ఏమిటో నిన్న ఉన్న అని అంటున్నాం కానీ తస్సదియ ఇప్పుడు ఉన్నాను అనే దానికి ఉన్న యథార్థత ఆ రియాలిటీ అది అనుభవం అది దాన్ని ఏం వర్ణిస్తాం అది అనుభవం ఈ రియాలిటీ ఆ నిన్నకీ లేదు ఆ రేపుకి లేదు ఇప్పుడికే ఉంది అంటే ఏమైపోయిందో తెలిసిన ఈ హారిజాంట్రల్ టైం అని మీరు ఏదైతే అంటున్నారో ప్యాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ ప్యాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ హారిజాంట్రల్ టైం ఈ హారిజాంట్రల్ టైం అనేది ఏదైతే ఉందో అది కేవలము ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ తప్ప ఇంకేం కాదు నిన్న అని మీరు పేరు పెట్టినా అది ప్రెసెంటే మళ్ళీ పక్కన దాని పక్క మళ్ళీ ప్రెసెంట్ 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 అలాగా ఏ ట్రైన్ ఆఫ్ నవ్ ట్రైన్ ట్రైన్ పెట్టెలు ఉంటాయి ఈ పెట్టే ట్రైనే ఆ పెట్టే ట్రైనే ఆ పెట్టే ముప్పై పెట్టెలు ఉంటాయి ముప్పై పెట్టెలు ట్రైనే అదేవిధంగా నిన్న మొన్న అటు మొన్న అదంతా ప్రెసెంటే నవ్వు ఇప్పుడు నవ్వు ఇప్పుడు 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 ఎప్పుడు ఇప్పుడే అది ఒక స్టేజ్ ఇంతవరకు ఒప్పుకున్నారా నేను కూడా ఒప్పుకోరా నేను కూడా ఒప్పుకోకపోతే నమో నమ హాతు జన్ నమో నమ ఇంక వడ ఏం చేసి ఇదేం లేదు అక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చాం అయితే అప్పుడు ఏమనాల్సి ఉంటుంది మనము టైం అనేది ఇట్స్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ నవ్ ఇప్పుడు అనే దాని ప్రజెంట్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో 
అది అలా ప్రవాహ రూపంగా ఉంటుంది అని దాని మీద అభిప్రాయం ఏంటంటే చూడు ప్రవాహం ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడే అని మీరు అన్నప్పుడు ఆ ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఉంది ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు కానీ మరి ఇప్పుడు లేకున్నా ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు అనే భావన వచ్చింది కదా ఈ భావన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మెమొరీ నుంచి స్మృతి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఇప్పుడే ఉంటుంది కానీ ఆ ఇప్పుడులో ఒక ప్రవాహ దృష్టి ఆ స్మృతి కారణంగా ఉంటుంది సపోజ్ స్మృతిని పక్కన పెట్టండి మీరు స్మృతి అంటే గడిచిపోయిన దాన్ని మెమొరైజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రికార్డ్ ఆఫ్ ది ఎర్లియర్ ఈవెంట్ ఇన్ ది మైండ్ ఆ మైండ్ యొక్క రికార్డుకే స్మృతి అని పేరు స్మృతి అనేది ఏం ఉండదు మైండ్ యొక్క రికార్డే అది ఆ స్మృతి అన్నది ఆ మెంటల్ రికార్డు తీసి పక్కన పెట్టండి మెంటల్ రికార్డు మీరు పట్ట రావద్దు అలాగే రేపటి ఇమాజినేషన్ మెంటల్ ఇమాజినేషన్ తప్ప ఇంకొకటి లేదు ఆ ఇమాజినేషన్ కూడా ఆ పాత రికార్డుని బట్టి ఉంటుంది అంతకుముందు మీ మెమొరీలో ఉన్నదే మీరు ఇమాజిన్ చేస్తారు అంతకంటే వేరే ఏం కాదు అంచేతనే మాకు దేవుడు కనపడ్డాడు మా ఇంట్లో దేవుడు పుట్టాడు అని చెప్తూ ఉంటాను చూసారా వాళ్ళకి కనపడ్డ దేవుడు వాళ్ళకి అనుభవానికి వచ్చిన దేవుడు వాళ్ళ మెమొరీకి సంబంధించిన వాడే అయ్యి ఉంటాడు సుతరాము కొత్త దేవుడు ఎవరికి కనపడ్డాడు దేవుడు ఫోటోల నుంచి వస్తే విభూతి వస్తుంది లేకపోతే చపాతీలు వస్తాయి తప్పిస్తే ఎవరికీ తెలియంది సుతరాము ఏమీ తెలియంది ఎప్పుడు రాదు మెక్సికన్ డిష్ ఒకటి ఉందనుకోండి అది రాదు తస్తే అది రాదు ఓన్లీ చెప్ప విడిగి తెలుసుకున్న డిష్లే వస్తాయి ఎందుకంటే అంతా వీడి మెమొరీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో వీడు భవిష్యత్తు గురించి చెప్తాడు చూసారా అది మీ మెమొరీలో ఉన్నదే వాడు చెప్పి భవిష్యత్తు అవుతుంది సపోజ్ మీ మెమొరీలో లేని చెప్పాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆ చెప్పిన వాడి మెమొరీలో ఉన్నా మీ మెమొరీలో లేని చెప్పాడు అనుకోండి ఇంకా మళ్ళీ మీరు వాడి దగ్గరికి జాతకానికి వెళ్ళరు ఎందుకంటే వాడు మీకు తెలియని ఏదో చెప్తుంటే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారు కాబట్టి ది ఫ్యూచర్ యొక్క ఇమాజినేషన్ ఈ ప్యాస్ట్ యొక్క మెమొరీ రీప్లే ఇట్స్ ఎ రీప్లే కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్యాస్ట్ మెమొరీని ఫ్యూచర్ ఇమాజినేషన్ ని డ్రాప్ చేసి జస్ట్ ప్రెసెంట్ లో ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసునా ది హారిజాంటల్ టైమ్ హెస్ కమ్ టు ఎన్ ఎన్ టైమ్ అప్పుడు మీరు ద ప్రెజెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా ప్రెజెంట్ ఈజ్ నో మోర్ ఎ ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రెజెన్స్ ఇట్ ఈస్ ది బియింగ్ ఇట్ ఈస్ ది వెర్టికల్ నావ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హారిజాంటల్ ఎనీ మోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లో ఇట్ సస్టైన్స్ ఆల్ ఫ్లో బట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది వెర్టికల్ ప్రెజెన్స్ ద బియింగ్ దాంట్లో నిలబడి ఉంటారు ఆ అనుభవం ఎప్పుడైతే మీరు తెచ్చుకుంటారో అప్పుడు ప్యాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ అనేది మిథ్యా కాలం యొక్క ప్రవాహం మిథ్యా అకాల్ సత్ శ్రీ అకాల్ సత్ సత్ ద డెప్త్ ఆఫ్ బియింగ్ ఈజ్ అకాల్ కాలాతీతం నానక్కి జ్ఞాని ఆయన గురు నానక్ ఆయన చెప్పి వేదాంతం ఎంత అద్భుతమైన వేదాంతం చెప్తారు ఆయన ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏదో దానికి మామూలుగా దానికి చుట్టూ ఏదో గుడ్డ ఒకటి కట్టి బొట్టు పెట్టి ఏదో చేస్తారు కదా ఆయన జ్ఞాని అకాల్ అకాలానికి వెళ్ళిపోతారు ఆ కాలాతీతమైనటువంటి వ్యక్తిగల్ డెప్త్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అవేర్నెస్ అప్పుడు ఆ అవేర్నెస్ లో నిలబడ్డప్పుడు ఈ కాల ప్రవాహం అనేది కాల ప్రవాహం అంటే దానికి మరో పేరు ఏమిటో తెలుసునా అండి మనస్సు యొక్క ప్రవాహానికే కాలం యొక్క ప్రవాహం అని పేరు మనస్సు ప్రవాహానికే కాలం అని పేరు అంచేతనే మనస్సు ఉన్నప్పుడే కాలం ఉంటుంది మనస్సు లేకపోతే కాలం లేదు ధ్యానంలో మీరు చిరాకాశంలో ఉన్నప్పుడు కాలం ఉండదు నిద్రలో కాలం ఉండదు మీరు ఎక్కడైనా అబ్జార్బ్ అయ్యారనుకోండి కాలం ఉండదు ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు అనుకోండి వాడు వాడు అలా చూస్తూ ఉంటాడు బాల్ వేస్తాడు మీరు ఇక్కడ ఇలా అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఫోకస్డ్గా చూస్తూ ఉంటాడు వాడికి టైం ఉండదు మీరు కొట్టేసిన తర్వాత అప్పుడు టైం ఉంటుంది పరిగెత్తడం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో బాల్ వేసేదాకా టైం ఉంటుంది వాడికి టైం ఉండదు అబ్జార్బ్ అయిపోయినప్పుడు టైం ఉండదు అబ్సార్ప్షన్ లేకుండా మైండ్ ఫోకస్ లేకుండా చల్లా చెతరిగా ఉంటుంది ఎలజడిగా అప్పుడే ఉంటుంది టైం అబ్జార్ప్షన్ లో టైం ఉండదు ఆ డెప్త్ లోకి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఆ టైంలెస్ బియింగ్ దాంట్లో నిలబడి ఉన్నవాడికి ఈ జగత్ అంతా కూడా వ్యక్తార్థం కాల ప్రవాహంలో కనపడే బొమ్మలు తప్పిస్తే ఇది అది సత్యం కాదు అనే అనుభవం వస్తుంది ఈ అనుభవాన్ని ఎదరవాడికి చెప్పడానికి అనేక హేతువుల్ని ప్రతిపాదిస్తారు 
ఇది రెండో ప్రకరణం యొక్క టాపిక్ తథా అద్వైతశాపి వైతక్ష ప్రసంగ ప్రాప్తౌ యుక్తి తథాత్మదర్శనాయ తృతీయం ప్రకరణం ఎప్పుడూ కూడాను ఈ వాదులలో రెండు రకాలు ఉంటాయి రెండు స్టేజీలు ఉంటాయి ఒకడు ద్వైతం సత్యం అంటాడు అప్పుడు ఉపనిషత్తులని వాటిని చూపించి ద్వైతం సత్యం ఎలా అవుతున్నాయో వెర్రిమోహం అద్వైతమే సత్యము అని యుక్త ఆగమం యుక్తి రెండింటితో త్వరగా నిరూపణ చేస్తారు చేస్తే వాడు వాడికి ఇంకా ఏం చెప్పాలో తెలియక సరే అయితే మా ద్వైతం సత్యం అసత్యం అయితే నీ అద్వైతం మాత్రం సత్యం ఎందుకు అవుతుంది అద్వైతం కూడా మిథ్యే శూన్యము అంటాడు ద్వైతం శూన్యం అయితే ద్వైతం మిథ్య అయితే అద్వైతం మాత్రం సత్యం ఎందుకు అవ్వాలి అని వాడు అలా ఎదురుదాడికి వస్తాడు అలాంటి వాదం చేసి వాడు ఎవడో ఒకడు ఉండి తీరతాడు లోకంలో కాబట్టి కాబట్టి తథా అద్వైత శాప వైతత్య ప్రసంగ ప్రాప్తౌ అద్వైతం కూడా వైతత్య వితథమే హొళక్కే ఎందుకు కాకూడదు ఆ బీయింగ్ అవేర్నెస్ స్పేస్ లైక్ అవేర్నెస్ అది కూడా హొళక్కే ఎందుకు కాకూడదు అని శంక రావటం సహజం సాధకునికే రావచ్చు పై వాళ్ళ దాకా ఎందుకు ఆ శంకలను నివారణ చేసి ఆ అవేర్నెస్ స్పేస్ లైక్ అవేర్నెస్ ఆ చిన్మయ సతేదైతే కలదో అది ఏ సత్యము తథాత్వ అంటే అది ఉన్నది ఉన్నట్టే అది ఉన్నది ఉన్నట్టే గాని మరొకటి కాదు కనబడేది ఉన్నది కాదన్నారు కదా ఇవి ఉన్నది కూడా ఉన్నది కాదేమో కాదు ఉన్నది ఉన్నట్టే అది హొళక్కి కాదు అని నిరూపించడం కోసం మూడవ అద్వైత ప్రకరణం వస్తుంది అద్వైతస్య తథాత్మ ప్రతిపత్తి ప్రతిపక్ష భూతాని వాదాంతరాని అవైదికాని తోన్య విరోధిత్వాత్ అథాత్వేన తదుపపత్తిభిరేవ నిరాకరణాయ చతుర్థం ప్రకరణం భాష్యం చాలా గంభీరంగా లోతుగా ప్రసన్నంగా ఉంటుంది మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది మొత్తం ఆ మాండుక్యాన్ని అంతని కూడా ఎంత అందంగా ప్రతిపాదన చేశారు చూడండి ఒక్కొక్క ప్రకరణ సారాన్ని అంతని కూడా ఒక్క వాక్యంలో చెప్పటంలో భాష్యకారుల యొక్క ప్రతిభ అద్వితీయంగా ఉంటుంది సో అద్వైతము అద్వైతము అది ఏ ఉన్నది దట్ డివిజన్లెస్ అవేర్నెస్ చిన్న అస్సత్ అది ఏ సత్యం దానికి అద్వైతం అని పేరు రెండవది లేనిది కనుక ఆ అద్వైతమే సత్యము అది ఏ తథాత్వము అది ఏ ఉన్నది ఉన్నది ఏ ఉన్నది 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 ఏ మరి ఒకటి లేదు కనబడేదంతా లేదు అని దాన్ని తథాత్వము అంటారు ఆ తథాత్వాన్ని మనం అనుభవానికి తెచ్చుకోవటానికి ఆటంకములైన వాదాలు కొన్ని ఉంటాయి కానీ వాదాంతరాన్ని లోకంలో ఏవో వాదాలు చెప్తూ ఉంటారు ఓ వాదం చెప్పమంటారా ఆయన సుమ్మేం పోయా ఆయన అలాగే అంటూ ఉంటాడు ప్యాస్ట్ లేదంటాడు ప్రజెంట్ లేదంటాడు ఫ్యూచర్ లేదంటాడు ఏదైనా కష్టం ఫేస్ చేస్తే తెలుస్తుంది మేము కష్టపడుతున్నాము మా కష్టాలను నివారణ చేయడానికి వీళ్ళు ఏదో ఉపాయం చెప్పారు ఆ ఉపాయం చేసుకుంటాము ఇలా లేదు లేదు అంతా మిచ్చిని కొట్టుపరిస్తే అలాగా అని ఒక కర్మవాది వాదాన్ని పెడతాడు అదాంతరా లేకపోతే శూన్యవాది బలమైన వాదం పెడతాడు ఏమని ఈ అద్వైతం ఇదంతా మిథ్యే బాగానే ఉంది ఇదంతా మిథ్య అయితే నేనులో ఉండే నేను లోపల దూరి ఉన్న సత్ అది మాత్రం మిథ్య ఎందుకు కాకూడదు అది మిథ్య అంతా మిథ్య అని వాడు ఇంకేదో వాదన పెడతాడు ఈ వాదాంతరాన్ని ఈ వాదాలన్నీ మరి ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తారండి ఉపనిషత్తుల్లో లేవు కదా అంటే అవైదిక అని వేదంలో లేవు అయ్యా వేదానికి బహిహి బోళంత ప్రపంచం ఉంది వేదంలో వేదం అందరూ వేదాన్నే పాటించరు కదా వేదానికి బయటపోయే వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకో దీంట్లో ఇంకో రహస్యం మేము వైదికులం వైదికులం అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు వేదం పాటించనే పాటించరు ఊరికే వేదం వల్లించడమే తప్పిస్తే పాటించేది ఏమి ఉండదు వైదికులం అని చెప్పుకోకుండా పాటించే వాళ్ళు బోళంత మంది ఉంటారు బోళంత వైదికులు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న మహాత్ములు ఎంతో మంది ఉంటారు వాళ్ళు వైదికులా కాదా అంటే వైదికులు అంటే నువ్వు అనుకున్న వేదం వాళ్ళ దగ్గర లేకపోవచ్చు కానీ ఆ వేద సారం వాళ్ళ జీవితానుభవంలో ఉందంటే మరి వాళ్ళు వైదికుల కింద లెక్క కాబట్టి లోకంలో ఎవో పరిధులు గీతలు గీసుకుని మనం కూర్చుంటాం తప్పిస్తే 
ఆత్మతత్వము ఈ గీతలకు ఈ ఈ కంచెలకి అన్నిటికీ అతీతంగా పోతుంది అది స్పేస్ లాంటిది మీరు కంచె దేనికి కడతారు స్పేస్కి కంచె ఏం కడతారండి గోడ కట్టారంటే ఏదో ల్యాండ్కి మీరు విభాగం చేశారు కానీ స్పేస్ని విభాగం ఏం చేస్తారు స్పేస్ ఈజ్ ఆల్ కన్వేసివ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ కంచెలన్నీ కూడా స్పేస్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వాదాంతరములు వేదము యొక్క సారభూతమైన ఆత్మతత్వానికి ప్రతిపక్షములుగా నిలిచేటువంటి ఇతర వాదములు అవైదికములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా నిరాకరించాల్సి ఉంటుంది వాటిని నిరాకరించేప్పుడు పద్ధతి ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో నువ్వు చెప్పేది తప్పు నీ నీ పక్షం అది నా పక్షం ఇది అన్నట్టు ఉండదు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అలా ఉండదు ఒక స్టేట్స్ మన్ లెక్కలు ఉంటుంది ఒక స్టేట్స్ మన్ వస్తాడు మహాత్మా గాంధీ గారో లేకపోతే వినోబ భావేయో మొదలైన మహాత్ములు ఉంటారు వాళ్ళు ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు అండి మహాత్మా గాంధీ గారిది ఏ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే నేను ఒప్పుకోను ఆయన అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి ఆయన ఒక పార్టీకి చెందిన వాళ్ళుగా కనబడ్డారు తప్పిస్తే అన్ని పార్టీ పక్షం పద్ధతులకు అతీతులుగా ఉంటారు అలాగే వినోబ భావే గారు ఉన్నారు ఆయన ఎవరి పార్టీ ఎవరి పార్టీ కాదు పార్టీకి అతీతులు అంతే ఆ విధంగా గౌడపదాచార్యులు కూడా ఈ ద్వైతమని విశిష్టాద్వైతమని వీళ్ళ వాదాలన్నింటిని వేసుకుని వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తూ కూర్చోరు ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ వీళ్లలో వీళ్లే వాదించుకుంటూ ఉంటారు చూడండి వీడి వాదాలన్నీ పోగేసి దాంట్లో ఉండే దుమ్మంతో దులిపేసి దానికి ఒక రూపం ఇచ్చి వాడిని ఎత్తిని పారేయడం వాడి వాదాలకి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి వీడిని ఎత్తిని పారేయడం మీరు మీరు కొట్టుకోండి రాని చెప్పడం ఆయన అలాగా ఆ శాంతంగా మిగిలిపోతారు అవిరోధం నిబోధత ఇద్దరు ఒక పండితులు వాదించుకుంటున్నారు ద్వైతం సత్యమా అద్వైతం సత్యమా వాదించుకుంటూ ఉంటే సో ఓ మహాత్ములు వచ్చి చెప్పారు మీరు వాదించుకోవడం మానేసి ఓంకార ధ్యానం చేసి మీరు అనుభవానికి తెచ్చుకోండి ఏదో మీకే తెలుస్తుంది అని చెప్పారు కరెక్టే కదా కాబట్టి ఈ డిస్ప్యూటేషన్స్ అనేవి సృష్టి ఉన్నంతకాలం ఉంటాయి కాంట్రడిక్షన్స్ కూడా వరల్డ్ యొక్క కాంట్రడిక్షన్స్ వరల్డ్ ఉన్నంతకాలం వరల్డ్ యొక్క కాంట్రడిక్షన్స్ ఉంటాయి కాంట్రడిక్షన్స్ లేని సృష్టి ఉండదు అది సృష్టి అలా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ గౌడపదాచార్యులు ఏం చేస్తారంటే రెండు వాదాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణ మీకు చెప్తున్నాను పరస్పర తేషాం అన్యోన్య విరోధిత్వ ఈ వాదాలు ఒక వాదం మరో వాదాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్యోన్య విరోధం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అప్పుడప్పుడు అదేమిటి ఈ చేప మందు మీద వాడు వాదాలు ఏర్పాటు చేస్తాడు ఎప్పుడైనా చూసారా టీవీలో చేస్తాడు ఆ చేప మందు టైంలో తీసుకొస్తాడు వాడు రెండు వాడు ఆ మోడరేటర్ ఉంటాడు చూసారా వాడు వీళ్ళిద్దరినీ వాడు వీళ్ళిద్దరినీ కూడా వాడు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు మీరు గమనించారా వాడిద్దరినీ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు వీడి చేత వాడిని తిట్టిస్తాడు వాడి చేత వీడిని తిట్టిస్తాడు వాళ్ళ ఆవేశం వచ్చేసి ఒకరిని ఒకళ్ళు తిట్టేసుకుంటూ ఉంటే వాడు అలా న్యూట్రల్గా నిలబడి అలా చూసి ఎంజాయ్ చేసి చిరునవ్వు నవ్వి కొంతసేపు అయ్యాక మీరు అలా తిట్టుకోకండి ప్రశాంతంగా ఉండడానికి సలహా చెప్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు చేప మందు మీద వాదం వింటే మనకి మతిపోతుంది ఇప్పుడు దాన్ని ఏమనాలో అర్థం కాదు అది అది మంచిదనాలా చెడ్డదనాలా ఏదీ తేలదు అలాగే ఉంటుంది అలాగే ఈ జన విజ్ఞాన వేదిక వాడిని ఒకరిని తీసుకొస్తాడు ఈ జ్యోతిషం వాడిని ఒకరిని తీసుకొస్తాడు వీళ్ళిద్దరినీ కూర్చోబెడతాడు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని మీ వాళ్ళ చేత మాట్లాడు వీడు ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు ఒక ప్రశ్న ఒకటి మొదలు పెడతాడు మొదలు పెట్టేసి ముందు మీరు చెప్పండి అంటాడు ఈయన చెప్తుండగానే ఆయన అడ్డుపడిపోతూ ఉంటాడు ఆయన మీరు అడ్డుపడకుండా ఆయన చెప్పనివ్వండి తర్వాత మీకు టైం ఇస్తానని వీడు పెద్ద మనిషి తరహాగా ఏదో దెబ్బలాడుకుంటున్న పిల్లల్ని తల్లి ఓదారుస్తుంది అని అరంగా మీకు కూడా టైం ఇస్తాను మీరు ఆగండనే వాళ్ళు ఆపి ఈయన చెప్పనిస్తాడు ఈయన చెప్పడం పూర్తి కాకుండానే ఆ మీరు బాగా చెప్పారు మీరు ఆగండనే మళ్ళీ వాడికే చెప్పిస్తాడు ఎందుకంటే వీడినే కూర్చోబెట్టాడు ఇద్దరిని ఇద్దరు జుట్టు ముడివేసేస్తాడండి ముడివేసి వాడు స్థిరంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే సత్యము ఇటు ఉండదు అటు ఉండదు వీటికి అతీతంగా పోతుంది సో చేప మందు సత్యమా లేకపోతే చేప మందు కాదని వాడు సత్యం అంటే ఈ రెండు సత్యాలు కావు వీడిని వాడు ఖండిస్తాడు వాడు వీడిని ఖండిస్తాడు సత్యం ఏంటంటే మీరు కొంచెం 
అదేంటే ఎక్సర్సైజ్ అది చేసి ప్రాణాయామం చేసి రోజు ధ్యానం చేస్తుంటే జాప ముందు పనిచేసినా పర్వాలేదు పని చేయకపోయినా పర్వాలేదు మీరు అతీతంగా ఉండొచ్చు అలా ఉంటుంది ఇక్కడ పరిస్థితి సపోజ్ మనకి ఆ వ్యాధి అసలు ఆస్మాయ ప్రాణాయామం చేసి వాడికి ఆస్మా ఏమిటి శుభ్రంగా ప్రాణాయామం చేశారనుకోండి ఇప్పుడు చేప ముందు అవసరం మంచిదా కాదా అంటే ఏమో ఎవరికి కావాలి మంచిదో కాదో హూ కేర్స్ లెట్ దెమ్ డిసైడ్ అమాంగ్ దోస్ టు వీ డోంట్ వాంట్ వీ డోంట్ నీడ్ ఇట్ ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోతారు అది నాలుగవ ప్రకరణము అని ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తూ తెలుస్తుంది దాంట్లో ఉండే లోతుపాత్రం దీనికి చిన్న దృష్టాంతం ఏంటంటే సత్కార్యవాదము అసత్కార్యవాదము అని ఉన్నాయి ఉన్నది పుట్టింది అని ఒకటి అంటాడు లేనిది పుట్టింది అని ఇంకొకటి అంటాడు ఉన్నది పుట్టింది సత్కార్యవాదం వాటి దృష్టాంతం ఏంటో తెలిసిన నూనె తైలం ఇసగలోంచి తైలం రాదు కదా నువ్వుల్లోంచే వస్తుంది కదా అంటే ఉన్నదే పుడుతుందా లేనిది పుడుతుందా ఉన్నదే పుడుతుందని వాడి దృష్టాంతం లేనిది పుడుతుంది అని అసత్కార్యవాది వీటి దృష్టాంతం ఏమిటి ఘటం ఉందా లేదా లేదు లేని ఘటమే పుట్టింది మట్టి నుంచి ఉన్న ఘటన ఏమిటి పుడుతుంది ఉన్న ఘటన చూపించు ఉన్న ఘటన ఉంటే అయితే తీసుకో వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ కర్ర ఇది ఈ చక్రం తెప్పడం ఇదంతా ఎందుకు దాంట్లో ఘటం ఉంది కదా మామిడి చెట్టుని కాయలు కోసినట్టుగా మట్టిలోంచి ఘటాలు తీ ఉందన్నావు కదా తీ నీకు మట్టి ముద్ద చూపిస్తాను ఘటన తీ దాంట్లోంచి అని వాడు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తాడు లేందే పుడుతుంది ఉన్నది ఎందుకు పుడుతుంది ఉన్నదే పుట్టి మాట అయితే గటాలు కోసుకు తెచ్చుకోవాలి లేని పుట్టి పక్షంలో చక్కెర పెట్టి దాన్ని తిప్పి తయారు చేయాలి కాబట్టి గటాలు తయారు చేస్తారా అయితే కోసి తెచ్చుకుంటారా అని వాడు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తాడు ఉన్నది పుట్టిందని వీడు చెప్తాడు లేని పుట్టిందని వాడు చెప్తాడు వీడు ఆర్గ్యుమెంట్లన్నింటినీ వాడు ఖండిస్తాడు వాడు ఆర్గ్యుమెంట్లన్నీ వీడు ఖండిస్తాడు ఇద్దరినీ ఖండింపజేస్తారు మరి మీకేమిటండి లాభం అంటే ఏది పుట్టలేదు అజాతవాదాన్ని స్థిరపరుస్తారు ఏది పుట్ట పుట్టితే కదా కాబట్టి నేను చెప్పిన దృష్టాంతం మంచి దృష్టాంతమే చేప మంది దృష్టాంతం చెప్పేప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు చూస్తే బాగానే ఉంది ప్రాణాయామం చెప్పి చేసే వాడికి చేప మందు ఎలాగో అజాతవాదంలో అద్వైతికి ఈ ఉన్నది పుట్టింది లేని పుట్టింది అనే రెండు వాదాలు అలాంటివి పుట్టలేదండి ఇప్పుడు ఊరు లేదు కొడు ఊరు లేదు పేరు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం ఇప్పుడు ఈ సోమలింగం ఇంట్లో పురుడు పోసుకుంటే పుట్టాడా హాస్పిటల్లో పురుడు పోసుకుంటే పుట్టాడా ఏంది ఇది ఎవరా అర్థం అవుతుందో అజాతవాదం అసలు పుట్టనే లేదు పో అతను కానీ ఆ విధంగా అజాతవాదాన్ని అలాత శాంతి ప్రకరణంలో ఆయన ప్రతిపాదిస్తారు వాళ్ల హేతువులతోటే నిరాకరిస్తారు అందుకోసం నాలుగవ ప్రకరణము పుట్టినది రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమద పూర్ణ పూర్ణముదే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమివాశిష్యతే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి